আপনার সাথে সাথে মাথা দিয়ে রাখ গোটাগুটি করো এইটা দেখে আমার বড় দুঃখ লেগেছে Yeah. <laughs> 
মুসলমানরা আজকে মনে করি আমরা চতুর্দিকে মার খাচ্ছি নির্যাতিত মজলুম মনে হয় আমাদের সব শেষ না জানি কখন মারা যেতে হয় কখন কা ফেরেরা ইহুদি খ্রিস্টানেরা আমাদের উপর চড়াও হয়ে বসে এই আতঙ্কে সকলে থাকি আমরা মনে করি আমাদের কাছে অস্ত্র নাই আমাদের বুঝি শক্তি নাই সম্বল নাই আরে মুসলমান এই ধারণা একেবারে ভুল তোমার শক্তি আসছে না তোমার শক্তি এখন বলাই না তোমার শক্তি হলো এই শক্তি তোমার শক্তি হলো হে মুসলমান যুবকেরা হে মুসলমান মুক্তিবাদা আমাদের শক্তি হলো লড়াই থাকবে তৈরির মাঝে কথা বলে শিক্ষিরা একজন কৃষক এটা বাঘের বাচ্চা ধরে নিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে এখন চিন্তাই পড়ে গুলো বাঘের বাচ্চা ধরে নিয়ে আসলে আমি তাদের পালবো কেমনে মনে মনে ভাবলো আমার তো বকরির বাচ্চা আছে বাঘের বাচ্চাকে বকরির বাচ্চার সাথে পেলে পেলে বড় করে ফেলবো এ বাঘের বাচ্চাকে বকরির বাচ্চার সাথে রাখে বকরির বাচ্চা যেরকম বকরির দুধ খায় বাঘের বাচ্চার অন্য কোন খাবার ছুটে না বকরির বাচ্চা বকরির দুধ খাইতে গেছে তার অভ্যাস হয়ে গেছে বকরির দুধ খাওয়া সে আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে বাঘের বাচ্চা দেখে আমি সংক্ষিপ্ত আচার বলছি বাঘের বাচ্চা দেখে বকরির বাচ্চা গুলো এরকম খুঁটি পেরে মানুষ পেরে মাটি পেরে এরকম কোটাকুটি করে করে কি করে না বাঘের বাচ্চা এরকম কোটাকুটি করে না তো বাঘের বাচ্চা চিন্তা করে গুটাকুটি করে কেন তাকে দেখে ছোট্ট ছোট্ট সিংহ দেখতে দেয় ছাগলের বাচ্চা যখন ছোট্ট ছোট্ট সিংহ দেয় তখন এরকম গুটাকুটি করে তো বাঘের বাচ্চাও মাথায় হাত দে দেখে আমার সিং আছে কিনা দেখে আমার তো সিং নাই মনে হয় আমার গোটা গুটি করব তো সে এরকম সিং উঠার অপেক্ষায় রইল একদিন মাঠে গেল মাঠে গিয়ে দেখে বকরির বাচ্চা পরস্পর গোটা গুটি করে মারে যায় গুটায় বাবারে যায় গুটায় বড় বকরিরে যায় গুটায় পরস্পর পরস্পর গুটা গুটি করে বাঘের বাচ্চা সে চিন্তা করব হেরা গুটা গুটি করে আমি উঠছি গোটা গুটি করি এখন তার তো সিং নাই সে গুটা দিয়ে ব্যথা পায় একটু গুটা দে আর একটু কি চলে আসে পাহাড়ের উপর থেকে একটা বড় বাঘে দেখল দেখে সালা আমার জাতি বাঘের বাচ্চা সে বকরির বাচ্চার মতো গুটা গুটি করে হাই হাই সর্বনাশ ওরে আজকে শিক্ষা দিতে হবে কে বলতেছে বড় বাঘ বড় বাঘে বলতেছে আমার জাতি ছোট বাঘকে আজকে শিক্ষা দিতে হবে এবার সে হুমকা দিল হুমকা দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বকরির বাচ্চা দৌড়াইয়া পালাইতে লাগল বাঘের বাচ্চা থেকে বকরির বাচ্চারা দৌড়ায় আমারও বুঝি দৌড়াইতে হবে যান বাঁচাইতে হইলে সেও দৌড়ায় বড় বাঘে আজকে দৌড়ানো দিছে বকরিকে শিকার করার জন্য না বরং তার সজাতি বাঘের বাচ্চাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাঘের বাচ্চাকে ধরবে এবং তাকে উচিত শিক্ষা দিবে সেই উদ্দেশ্যে সে আজকে বাঘের বাচ্চাকে দৌড়াইতে হবে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া বাঘের বাচ্চাটাকে ধরছে বকরি সব চলে গেছে দৌড়িয়া এটা পুকুর খাটে নিয়ে আসছে আয়না বলতে চাই যা পুকুরে যায় পানি খা বাঘের বাচ্চা যাইতে চায় না পানিরে ভয় পায় বড় বাঘে ধমক দিতে যা না হয় জীবন একটা পানি খেয়ে নাহলে খবর আছে এবার বড় ভাগের দমক খায়া ছোট ভাগে কেটে পানি খেয়েছে পানি খায়া দেখে আল্লাহ আমার চেহারা যদি বসের চেহারার সাথে মিল আছে আমার চেহারা বড় বাঘের সাথে মিল আছে ব্যাপারটা কি উঠে আসছে বড় বাঘে জিজ্ঞাসা করে বাঘের বাচ্চারে গিয়ে কি দেখি ছোট বাঘে বলে বস যা দেখলাম তা তো তুমি বুঝছোই তোমার চেহারা আমার চেহারা যদি মিল আছে ব্যাপারটা কি বড় বাঘে কয় আরে আমি তো তোর এটাই বুঝাইতে চাইছিলাম তুই হইলে আমার জাতি তুই যে বকরির বাচ্চার সাথে সাথে মাথা দিয়ে গোটা গুটি কর এইটা দেখে আমার বড় দুঃখ লেগেছে হে বাঘের বাচ্চা শুনে রাখো তোমার শক্তি শিঙের মাঝে না তোমার শক্তি গোটা গুটি করার মাঝে না তোমার শক্তি হলো হুঙ্কারের মাঝে দেখেছ আমি এত হুঙ্কার দিয়েছি সমস্ত শত শত বকরির বাচ্চা দৌড়ে দৌড়ে পাঁচ বাক্য হয়েছে হে মুসলমান তোমাদের শক্তি গোটা গুটি করার মাঝে না তোমাদের শক্তি অস্ত্রের মাঝে না তোমাদের শক্তি হলো নয় শক্তি হলো ইমানি শক্তি কথা বলে ঠিক
জন্যতো শাহাদার ইমান রহমাতুল্লাহ আলাই তাকবীরে ধ্বনিতে গৌর গোবিন্দ প্রসাদ ভেঙে চুরবার হয়ে গিয়েছিল ইতিহাস সাক্ষী আজকে মুসলমানরা মনে করতে যে আমরা শেষ আর গোদরি সাহাবাই কেন তো আমাদের চেয়ে আরো দুর্বল ছিল তারা কেমনে বিজয় লাভ করেছে নারী শক্তির কারণে সুতরাং আমাদের ইমারি শক্তি মজবুত থাকতে হবে আমাদের ইমারি শক্তি আমাদের ইমানকে জাগ্রত করতে হবে ইমানের নোর যদি আমরা জাগ্রত করতে রাখতে পারি তাহলে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয়েছে আমাদের উপরে হজিকিস্তানরা তারাও হইতে পারে সেদিন বেশি দূরে নয় সেদিন জাহাজ করতে হবে ইমারি শক্তি নিয়ে হজিকিস্তানদের বিরুদ্ধে ইমারি শক্তি না থাকার কারণে আজকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের এই দুরবস্থা আজকে চতুর্দিকে মুসলমানদের এই দুরবস্থা সুতরাং ইমারি শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে আল্লাহ আলী সকলকে তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমি আমি যে আয়াত কিলাওয়াত করেছিলাম সেই আয়াতের আলোচ্য বিষয় হল আজকে সমাজে পরিবারে শান্তি নেই সমাজে শান্তি নেই দেশে শান্তি নেই স্বামী স্ত্রীর মাঝে মিল মহাকত নেই সন্তান মা বাবার সাথে মিল মহাকত নেই অশান্তি আর অশান্তি চাকরি বাকরিতে শান্তি নেই शिष्टाचार भूले गाना मानवग्रस्त होना কারণ হলো 
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَا رُوْقَا এই মা বাবা তুমি বড় হয়ে যাওয়ার পরে যদি তোমাকে খারাপ কাজের কথা বলে তোমাকে চুরি করার কথা বলে তোমাকে সন্ত্রাসী করার কথা বলে তোমাকে মদ খাওয়ার কথা বলে তোমাকে নামাজ ছাড়ার কথা বলে তাদের কথা তুমি মেনো না তাদের কথা তুমি মেনো না ও সোয়াহি বলোনা কি দুনিয়া মারুফা তবে মা যতই খারাপ হোক না কেন বাবা যতই খারাপ হোক না কেন তুমি যতই ভালো হও না কেন দুনিয়াকে ছড়াফেরার ক্ষেত্রে মা বাবার সাথে তুমি খারাপ আচরণ করে না মা বাবার সাথে সর্বদা তুমি ভালো আচরণ করো এক সাহাবি আয়েশা বলতেছে এর রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার মা আমাকে কুফরির দিকে ডাকে আমি মুসলমান হয়েছি আমার মা আমাকে কাছে বাড়িতে চায় আমাকে গোলার দিকে আহ্বান করে আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব না খারাপ ব্যবহার করব উদ্দেশ্য করে বলেন তোমার মা যদি তোমাকে খারাপ কাজের কথা বলে কুহরের দিকে ডাকে ওই কুহরের দিকে তুমি সারা দিবা না খারাপ কাজে সারা দিবা না দুনিয়াতে চলাফেরার ক্ষেত্রে মার যত খেদমত করতে হয় সমস্ত তুমি করে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে হুজুর মা যদি খারাপ হয় মা যদি আমাকে খারাপ কাজের কথা বলে তাহলেও কি আমি মার সাথে ভালো ব্যবহার করব আল্লাহ সেটার উত্তর দিয়ে দিছেন নবীজির উত্তর দিয়ে দিছেন যে খারাপ কাজের ক্ষেত্রে মার কথা শুনতে পারবা না তবে হ্যাঁ আমার মা বাবা আমাকে কষ্ট করে 
লালন পালন করেছে আমাকে কত কষ্ট করে পেটে লালন করেছে আমাকে কত কষ্ট করে যোগদান করিয়েছে আমাকে কত কষ্ট করে আর
ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك حضرت ابو هريره থেকে বলিত বুখারী শরীফে হাদিসটি আছে খুলে দেখবেন আবু হুরায়রা বলেন একদিন একজন সাহাবী নবীকে জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ আমি দুনিয়ার সুনিনি আল্লাহর পরে সৎ থেকে ভালো ব্যবহার কার সাথে করব সৎ আচরণ কার সাথে করব দুনিয়ার যত মানুষ আছে আমার স্ত্রী আছে আমার সন্তান আছে আমার ভাই আছে আমার বোন আছে আমার মা আছে আমার বাবা আছে আমার যত আত্মীয় স্বজন আছে আমার উস্তাদ আছে আমার পীর মুর্শিদ আছে সমস্ত মানুষের মাঝে আমি সব চাইতে ভালো ব্যবহার কার সাথে করব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর বললেন উম্মুকা তোমার মার সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করবা ওই সাহাবী বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সুম্মানান তার পরিচয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বারের মত বললেন সুম্মা উম্মুকা তারপরে তোমার মা সাহাবী বললেন সুম্মা উম্মুকা সুম্মানান ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আল্লাহর হাদিস দ্বিতীয়বারের মত কে নবীজি সাল্লাল্লাহু
আমি মাতার প্রতি নারাজ ঠিক আছে কিন্তু আমার সন্তান কি আমার চোখের সামনে জীবন তোর জ্বালায় দিবেন সেটা আমি মা জীবনের সহ্য করতে পারবো না ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি আল কামারে জ্বালায় না আপনি মেহেরবানি করে দয়া করে আল কামারে মাফ করে দেন রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বলেন ওই আল কামার মা তুমি যদি তার মাফ না করো আমি মাফ করলে কার হবে না তুমি যদি মাফ না করো আল কামার জাহান্নামে আগুনে জ্বলতে হবে আমি চাই না আল কামার জাহান্নামে আগুনে জ্বলো এই জন্য আমি তাকে দুনিয়াতে জ্বালায় দিতে চাই আল কামার মা ডাক দিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ কোন মা সেটা সহ্য করতে পারবে না তার সন্তান তার চোখের সামনে আগুনে জ্বলে পড়ে সরকার হয়ে যাক ইয়া রাসূলুল্লাহ আল কামার যত ভুল করেছে আমি আল কামার মা হিসাবে তার সমস্ত ভুল গুলা ক্ষমা করে দিলাম मुस्लिम शरीफ लम्बा एक संक्षिप्त आदाय बोल से इबादत बंदी कर जंगले चले आसते क्या चले आसते जंगले जंगले गाचर पता रा घर बनाई जोपड़ा बनाई से इबादत कर नाम जिज्ञास कर समाजे चर्चा हो गो जुड़ाई अनेक बोलार बोल अनेक बड़ा देश
তোমার বাবা নাম কি তোমার বাবা কে মানুষ হাসছে যে আরে জুরাইন কি পাগল হয়ে গেছে নাকি এটা ওগুল সন্তান মাত্র হইল এক দুই দিনের সন্তান কথা বলবে কেমনে এক দুই দিনের সন্তান কথা বলবে কেমনে জুরাইন কি পাগল হয়ে গেল নাকি জুরাইন রহমতুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কি কুদরত যখন পেট ভিতরে গোটা দিয়া অথবা মাথার মধ্যে মাথা করে বলবো মান আবু কাল এই এক দুই দিনের নিষ্পাপ শিশু ও বাচ্চাটা জবান করে গেল আল্লাহ আকবর আর ঘুরে বলি আল্লাহ কত কিছু হইতে পারে এই অমর শিশু বাচ্চাটার জবান করে গেল ওই শিশু বাচ্চাটা বলতেছে আদি রাহিয়াল গরম আমার বাবা জুরাইত না আমার বাবা হলো বকরির রাখা আমার বাবা কে বকরির রাখা এখন লোকজন বলতেছে হে জুরাইত আমরা ভুল করেছি আমাদেরকে মাফ করে দাও তোমার ঘর ভেঙে দিয়েছি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করেছি তোমাকে বেশ গতি করেছি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমরা চাইলে তুমি যদি বলো তোমার এই পাতালাতার ঘরটাকে স্বর্ণ দিয়া বানাই দিব এবার জুড়ে জুরাকমাতুল্লাহ গিয়ে বলে আমার স্বর্ণের দরকার নাই আমার রূপার দরকার নাই যেমন গাছের পাতা লাতা দিয়ে আমি ঘর বানাইছিলাম তোমরা তেমনি ভাবে গাছের পাতা লাতা দিয়ে ঘর বানায় দাও আমি তোমার মা আমার দেখে সারা দাও আমি কোন দিকে সারা দেব মার তাকে সারা দেব নাকি আমি নামাজে থাকবো না 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 নামাজ ছেড়ে আমি মার তাকে সারা দিতে পারবো না দ্বিতীয়বারের মতো মা
টাকা থেকে নেত্রকোণ আসতেছে রাস্তায় মুসাফির নেত্রকোণ থেকে চট্টগ্রাম যাবে রাস্তায় মুসাফির এমন মুসাফির ব্যক্তি যদি আল্লাহ দরবারে দোয়া করে আল্লাহ তা কবল করে ফেলেন কোন সন্দেহ নাই নবীজি বলেন দুই নম্বরে দোয়া হল দাওয়াতুল মাজলুমি মাজলুম ব্যক্তির দোয়া অত্যাচারী ব্যক্তির দোয়া আপনি রিকশা রাখে পাপ কর মারলেন খুশি মারলেন
সুতরাং তোমার তোমার বিচারটা কি তোমার প্রশ্নটা কি মন করে বলতে পারো সন্তান বলে আমি রুমিন আমার প্রশ্নটা বলো আপনি আমার বিচার করবেন মা বাবার খেতমত করি না বিধায় আপনি আমার বিচার করবেন আমার প্রশ্ন হলো যেমন সন্তানের কর্তব্য আছে মা বাবার খেতমত করা মা বাবার কি কিছু কর্তব্য আছে নাকি সন্তানকে লালন পালন করার মা বাবার কিছু কর্তব্য আছে কি সন্তানকে লালন পালন করার এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দেন যেমন সন্তানের উপর দায়িত্ব মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার আমার প্রশ্ন হলো মা বাবার কিছু দায়িত্ব আছে নাকি সন্তানকে লালন পালন করার কেন্দ্রে লালন পালন করতে হবে এই ব্যাপারে আপনার কাছে আমি উত্তর চাই জবাব চাই আমি সেই মা বাবার দায়িত্ব গুলা শুনতে চাই মা বাবার কেমন হওয়া উচিত সন্তানকে কেমনি লালন পালন করা উচিত আমি রুলিন বলে যখন সন্তান বিবাহ করবে বাবা যখন বিবাহ করবে তখন বাবা দেখে একটা মা খুঁজবে
তোমাকে কোরআন হাদিসের জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে এই তোমার মা বাবা তারপরে তোমার মা বাবার সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করবা কারণ তোমাকে একদিন বৃদ্ধ হতে হবে তোমাকে একদিন বাবা হইতে হবে সুতরাং বেড়ে চিনতে কদম রাখবা বেড়ে চিনতে মা বাবার সাথে আচরণ করবা আল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে আমাদের মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে জান্নাত অর্জন করার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আলমিন এবং সমস্ত মা বাবাদেরকে বলে যাচ্ছি আমাদের সন্তানদেরকে আমরা কোরআন হাদিসের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে তাদের থেকে যেন আমরা খেতবস নিতে পারি তাদের জীবন যেন আমরা সুন্দর করে গঠন করে আমাদের সহায়ক অর্জন করতে পারি আল্লাহ পাত্র বলে আলমিন সকলকে সমস্ত বড় কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আলমিন